சீவன்ஸ் வழங்கும் பிஹைண்ட் உட்ஸ் மீனா ஹோட்டி சப்போர்டட் பை ஜி டி ஹாலிடேஸ் அண்ட் சன்லாண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃபிளவர் ஆயில் பவர்ட் பை விவோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் சேலம் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா ஜுவல்லர்ஸ் ஃபேஷன் டாட் இங்கிலேசர் த டிவி ஷாப் அண்ட் கிருஷ்ணா தி சில்க் ஸ்டோர் கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு நிக்கோன் கேமரா சர்வீஸ் சென்டர் அண்ட் கூகுளி டிசைன் ஸ்டுடியோ அந்த ரோட்ல கார்ல நிறுத்திக்கிட்டு கார்க்கு பின்னாடி டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓடி வருவாங்க இப்ப மாதிரி கேரவன் வசதி எல்லாம் கிடையாது ஒரே நாள்ல ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணா அஞ்சாறு டிரெஸ் சேஞ்ச் அது இன்னைக்கு எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா சாத்தியமே இல்ல அந்த படம் ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க என்கிட்ட பேசினதே இல்லை இது என்ன உண்மையே என்னை பார்த்து பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அம்மா எவ்வளவோ சொல்லி ரொம்ப தன்மையான மனுஷன் நல்லவர் எனக்கு தெரியும்னு எவ்வளவோ சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த பயம் கடைசி வரைக்கும் போகல முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தேவர் மகன்ல வந்து இஞ்சி ஈடு பழகி அந்த பாட்டு மீனாவுக்காக தான் எழுதப்பட்டது மீனா தான் அந்த படத்துல நடிச்சாங்க எனக்கு அவ்வை சண்முகி தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது எனக்கு அதுல வந்து கமல் சாருக்கும் அவங்களுக்கும் நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் அந்த கோபம் அதெல்லாம் அவங்க மனசுல இருந்து வருமானு எங்களுக்கு தெரியாது அடுத்தது நாம பாக்க போறவர் மேடமோட லைஃப்ல வந்து இவங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மேம் ஹீரோயினா இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் மூவி அந்த பிளாக் பஸ்டர் மூவியோட ஹீரோவும் இவர் தான் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரும் இவர் தான் நல்லி எலும்போ நாட்டுக்கோழி குழம்போ எப்படி சோத்துல குழச்சி சாப்பிட்றதுன்னு நம்ம அண்ணன் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அவரை தான் இன்னி வரைக்கும் எப்ப வந்த படம் ஆனா இன்னி வரைக்கும் அதை தான் நாங்க பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் சாப்பிட்ற ஒருத்தங்களை நாங்க என்னைக்குமே சொல்லியிருக்கோம் சோ மண்ணின் முகம் சார் நீங்கள் லெட்ஸ் வெல்கம் ராஜ்கிரண் சார் சார் நீங்க தான் சொல்லணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோவா நடிச்சதுலயும் அவங்க தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் இல்லையா ஸோ அந்த நாட்கள் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து சில கதைகள் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் முத முதல்ல இந்த படத்துக்கு கதாநாயகி தேடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு வாரப்பத்திரிகையில அவங்க மீனாவுடைய புகைப்படம் பார்த்தேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு ஆப்டா இருக்கும் நம்ம ஹீரோயினுக்குன்னு சொல்லி கஸ்தூரி ராஜாவை கூப்பிட்டு இந்த பொண்ணு யார் என்னென்னு விசாரிச்சு போய் பேசுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சார் என்ன சார் ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக இருக்குது இது போய் எப்படி சார் அப்படின்னார் இல்லை இல்லை அந்த சோலைம்மாவுடைய கதாபாத்திரம் அந்த பயந்த சுபாவம் அதுக்கு ஆப்டாக இருக்கும் நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஷூட்டிங்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கில் இருந்து அந்த படம் ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க என்கிட்ட பேசினதே இல்லை கிட்டே வரமாட்டாங்க இது என்ன உண்மையே என்னை பார்த்து பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அம்மா எவ்வளவோ சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்லைம்மா அவர் ஆள் பார்த்தா தான் அப்படி இருக்கார் ரொம்ப தன்மையான மனுஷன் நல்லவர் எனக்கு தெரியும்னு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த பயம் கடைசி வரைக்கும் போகலை இவ்வளோதான் எனக்கு அவங்களுக்கு உள்ள ஆள் பார்க்க தான் பயந்த மாதிரி இருக்காங்க கிடையாது <laughs> ஒரு <laughs> 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 காருக்கு பின்னாடி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஓடி வருவாங்க அது இன்றைக்கெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா சாத்தியமே இல்லை இவ்வளவுக்கும் காரணம் தம்பி பிரபுதேவா சொன்ன மாதிரி அவங்க அம்மா ஊக்கம் கொடுத்தது அவங்க அம்மா உற்சாகம் கொடுத்தது அவங்க அம்மா புரிய வச்சது என்ன இல்லாட்டி ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணுக்கு நடு ரோட்டில் நின்று ட்ரெஸ் பண்ணுறதுனா எப்படி முடியாது மனசு கேட்காது ஆனால் அந்த தொழில் பக்தி அந்த தொழில் ஈடுபாடு அப்படி ரோட்டில் ஒரு ஓரமாக எங்கேயும் நிறுத்திக்கிட்டு காருக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிக்கிட்டு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஓடி வந்துடுவாங்க ஒரே நாளில் சாங் முடித்தோம் அந்த ஈடுபாடு அந்த 
தொழில் பக்தி அந்த விடாமுயற்சி இதெல்லாம் மீறி இறைவன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற திறமை அதையும் மிஞ்சி இறைவன் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அம்மா இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் மீனா நாற்பது வருடங்கள் இப்போ கடந்து வந்திருக்காங்க சார் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்போ பார்த்த மீனாக்கும் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது இப்போ நானும் மீனாவும் சேர்ந்து நடிச்சு முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை நட்சத்திரமா வந்திருப்பாங்க பிரமிப்பு வேற வார்த்தை இல்லை பிரமிப்பு தான் நிஜமா ஒன் பீஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க கடவுள் ஒருத்தங்களை தான் அப்படி படைப்பாங்க பிரமிப்பு தான் வேற வார்த்தை இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் மீனா எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று நீடு 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 மனம் அமைதியும் சந்தோஷமும் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று எல்லா வித அமைதியும் திருப்தியும் சந்தோஷமும் பெற்று நீடுழி வாழ 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 வாழ்த்துகிறேன் வணக்கங்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு விழா மீனாவோட அழகு மட்டும் இல்லை இங்கே அவங்களுக்காக வந்த எல்லா நல்ல மனசும் கூடி ஒரு அழகான ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி இந்த இடம் தெரியுது இங்கே வந்திருக்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷனோ இல்லை ஐயோ போய் ஆகணும்னோ கிடையாது மீனா மேலே இருக்க அன்பினால் மட்டுமே நாங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கோம் எல்லோரும் குறைப்பட்டாங்க இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியே நடத்திருக்கணும்னு இட்ஸ் ஓகே நாங்கள் அதனுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியே வந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்குங்க மீனா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நிறைய குழந்தை நட்சத்திரங்கள் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வந்திருக்காங்க இந்திய சினிமாவில் வந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்க வளர்ந்த பிறகு திரையில் பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது ஆனால் இந்த குழந்த குழந்த தான் அது அது எப்போவுமே குழந்த தான் இந்த குழந்த சின்ன வயசில் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே குழந்த மனசோட இவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்து நாற்பது வருஷங்கள் சினிமாவோட வரலாறே உங்களுக்கு வந்து நூற்றி இருபது வருஷம்தான் அதில் நாற்பது வருஷம் வந்து அவங்க எந்த ஒரு தொய்வும் இல்லாமல் அவங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஷீ இஸ் ரியலி கிரேட் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஹர் இன்டெலிஜென்ஸ் இட்ஸ் ஹர் ஹார்ட் அண்ட் ஹர் ரொம்ப பணிவான ஒரு குழந்தை எப்போவுமே ஒரு அகம்பாவமோ வெற்றியோ அவங்க முகத்திலேயோ அவங்க தோல்வியோ இருந்தது கிடையாது அவங்களோட ரெண்டு படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அவை சண்முகி பண்ணியிருக்கேன் மற்ற மொழிகளும் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அபிஷ் சண்முகில் பண்ணும்போது அந்த ஒவ்வொரு சாரும் கமல் சார் வந்து அது சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக குழந்த மாதிரி நின்று கேட்டுக்கிட்டு மிக சிறப்பாக பண்ணாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தேவர் மகனில் வந்து இஞ்சி ஈடு பழகி அந்த பாட்டு மீனாவுக்காக தான் எழுதப்பட்டது மீனா தான் அந்த படத்தில் நடித்தாங்க ஒரு ஷெடியூல் நடித்து முடித்தாங்க ரொம்ப அழகாக அப்போ வந்து பரபரப்பரப்பரன்னு அவங்க இல்லாத படமே இல்லை பெரிய படங்கள் அதுன்ற மாதிரி பிஸியாக இருந்தாங்க தேவர் மகன் வந்து கொஞ்சம் சில பிரச்சனைகளால் தள்ளி போச்சு அந்த பாட்டு உங்களுக்காக எழுதப்பட்ட பாட்டு அந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ ஷீ இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை குழந்தையாக மட்டும் இல்லை அவங்க இளமையாக இருக்கும்போது மட்டும் இல்லை அவங்க எப்போவுமே இந்த திரைகளுக்கு தேவைப்படுவாங்க அவங்களுடைய திறமைகளை அள்ளி கொடுப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய சகோதரிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக மீனா மேம் எந்த விதத்தில் உங்களை ஏதாவது ஒரு நான் தருணத்தில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களா கூட நடிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து எல்லா படம் அவங்க வந்து ஒரு அழகு பதுமையாக எந்த படத்துலையும் வந்துட்டு போனது கிடையாது அவங்கள வந்து நிறைய நடிகைகள் நம்ம வந்து அழகு பதுமையாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே தெரியான மாதிரி ஆனால் அவங்க எனக்கு அவ்வை சண்முகி தான் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது எனக்கு ஏன்னா அதில் நிறைய நாள் அவங்களோடு பயணித்த நான் அதில் வந்து கமல் சாருக்கும் அவங்களுக்கும் நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகள் அந்த கோபம் அந்த சலிப்பு அந்த எரிச்சல் மிக அழகாக பண்ண அதெல்லாம் அவங்க மனசுலேருந்து வருமானு எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் ஒரு எமோஷன்ஸே மீனா கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது ரொம்ப வரும் அதில் ரொம்ப அழகாக பண்ணுங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து அவங்க பிளஸ் பண்ணது அவங்க சார்பாகவும் பிஹைண்ட் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றிகள் திரும்பவும் என்னுடைய சகோதரி சார்பாக அவங்களுக்காக இங்கே வந்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் 
அவைலபிள் <laughs> Stevens Valangum Behind Us Mina 40 supported by GD Holidays and Sunland Refined Sunflower Oil powered by Vivo Y100 series Salem Shri Raghavendra Jewellers fashion.inglazer the TV shop and Krishna the Silk Store Coimbatore special thanks to Nikon Camera Service Center and Googly Design Studio